Hello everyone. My name is Tati Shivastav. I've completed my master's in pharmacology and presently I'm working as an assistant professor in Axis Institute of Pharmacy. Today we'll be discussing about the topic pharmacovigilance. So, first of all, before coming to the topic directly, I would like to introduce you to certain terminologies जिन्हें हम pharmacovigilance में कई बार इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला और most important topic होता है pharmacy. So pharmacy के बारे में अगर आप familiar हैं, तो आप जानते होंगे that it is the science जिसके अंदर involved होती है identification, compounding और एक important चीज है dispensing of drugs. So here basically हम ये कह सकते हैं कि for a long time जो भी लोग pharmacy profession में involved थे उन्हें कहीं बार इस तरीके से consider किया जाता है कि उनका एक बहुत important work होता है drug को dispense करना but आज के time पर जैसे जैसे modernization हो रहा है और ये field grow कर रही है कई different works allot हो चुके हैं लोगों को जो कि इस profession में involved हैं Apart from that, we learn the drugs of drugs. We learn to isolate the drugs. That means, where will drug we get from and how we can extract it from there? This is also a very important part of pharmacy. Next is purification. Purification is very important in every branch because any drug that you have available, you will want to reach the purest form in people. Next comes synthesis and standardization of medical substances. So, what is synthesis? So, you can understand it from this way that no drug is made in any way. So, basically, we call it to synthesize the drug in pharmacy language. That there are some chemical reactions involved in it, which reagents are involved in it. All these things are synthesized to synthesize the drug in synthesize. लास्ट होता है स्टैंडर्डाइजेशन तो जैसे हमने प्योरिटी की बात की थी हम चाहते हैं कि हमारी ड्रग का एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो उस स्टैंडर्ड को आइडेंटिफाई करना मेडिकल सब्सटेंसेस में ये भी फार्मेसी की ब्रांच के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सो अब इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज ड्रग तो ड्रग के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो टिपिकली आपके पास प्रेजेंट है आपको कई समय से मालूम है उसके बारे में बट जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको उसके बारे में पता होनी चाहिए वो है उसका स्ट्रक्चर तो जब आपको उसका स्ट्रक्चर नोन है आप एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग बिठा सकते हैं कि किस तरीके से वो पर्टिकुलर ड्रग आपके बॉडी में एंटर करेगी और बॉडी के अलग अलग फिजोलॉजिकल एक्शन के ऊपर अपना इफेक्ट देगी इसके अलावा हम पढ़ते हैं कि उस पर्टिकुलर ड्रग को हम किस तरीके से एडमिनिस्टर करते हैं और वो एडमिनिस्ट्रेशन अक्सर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किया जाता है जो कि एक बायोलॉजिकल रिस्पांस प्रोड्यूस करता है बायोलॉजिकल रिस्पांस का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके के फिजियोलॉजिकल चेंजेस वो करेगा हमारे हार्ट रेट पे रेस्पायरेशन पे किसी भी चीज़ पर वो क्या इफ़ेक्ट दे सकता है फिर Pharmaceutically, we can say drug as a medication or simply we can use the medicine that we use the term use. So, we can say that it is a chemical substance that in a very simple language treats any disease, treats us, cures us, helps us to prevent the disease from the disease. करने में मदद करता है एंड फाइनली जरूरत पड़ने पर डिजीज को डायग्नोस भी करता है डायग्नोसिस एक ऐसा टर्म है जिसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी डिजीज अगर हमें हुई है तो हमें उसका पता लगाना है हमें प्रूफ चाहिए कि एक्चुअली जो डिजीज हम सोच रहे हैं हमें एग्जैक्टली exactly वही डिजीज है और इसे प्रूफ करने के लिए हम ड्रग को सॉरी डिजीज को डायग्नोस करते हैं और इसलिए हम ड्रग का इस्तेमाल कर सकते हैं नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है डिजीज सो डिजीज क्या है अगर हम सिंपली कहें तो डिजीज का मतलब हुआ नॉट एट ईज वैसे बेसिकली डिजीज का मतलब होता है हार्मफुल डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्टेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मतलब कि जब कोई चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को वो खराब कर रही है हम उसमें स्टेट ऑफ वेलनेस पे नहीं है उसे हम डिजीज कहेंगे एक डिजीज ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सर्टेन साइंस और सिम्टम्स दिखाता है उन साइंस और सिम्टम्स को समझ करके फिर हम बता सकते हैं कि हमें किस तरीके की डिजीज हुई है नेक्स्ट इसके बाद होता है ड्रग डिस्कवरी जो कि एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है पूरे इस फार्मेसी के प्रोफेशन में 
तो आप लोगों को पता होगा कि कोई भी ड्रग जब मार्केट में आती है तो एक्चुअली उस ड्रग को मार्केट में आने में सिर्फ एक या दो साल नहीं लगते हैं उसके पीछे 10, 12, 15 या शायद 20 सालों की मेहनत होती है तो ये ड्रग डिस्कवरी और डेवलपमेंट क्या है जब भी कोई ड्रग हम चाहते हैं कि हम मार्केट में उसको लेकर के आए तो उसके लिए हमें क्या क्या एस्पेक्ट्स का ख्याल रखना है किस तरीके से हम कोई डिजीज़ के लिए एक अपनी ड्रग ऑफ चॉइस बनाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि हमें कौन से डिजीज के लिए ड्रग को बनाना है और फिर उस ड्रग के ऊपर अलग अलग एक्शंस करेंगे ट्रायल्स करेंगे और फाइनली उन्हें मार्केट में लेकर के आएंगे इन सारी चीज़ों को कंसाइज करके हम कह सकते हैं दैट इट इज़ अ प्रोसेस व्हिच स्टार्ट्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिजीज मतलब आपको पहले डिजीज़ का पता लगाना ज़रूरी है आप बिना एम के कोई एक्शन नहीं कर सकते हैं तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि डिजीज़ क्या है जिसके लिए आपको ड्रग बनानी है नेक्स्ट होता है थेरेप्यूटिक टारगेट थेरेप्यूटिक टारगेट वो टारगेट है जिसके ऊपर हमारी ड्रग हमारी बॉडी में एक्ट करेगी सो दैट टारगेट इज ऑफ आर इंटरेस्ट द डिजीज इज ऑफ आर इंटरेस्ट एंड फर्दर इट आल्सो इंक्लूड्स द मेथडोलॉजी एसे डेवलपमेंट लीड आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टराइजेशन इन विट्रो फॉर्मुलेशन एनिमल फार्मोकोलॉजिकल स्टडीज फार्मोकोकाइनेटिक्स एंड सेफ्टी स्टडीज इन एनिमल एंड क्लिनिकल स्टडीज इन द ह्यूमन अब ये इतनी सारी टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या है सो लेट मी क्लैरिफाई सबसे पहला होता है मेथडोलॉजी आप कोई भी काम करेंगे अगर सो so उस काम को करने के पहले आपको एक आइडिया होना चाहिए कि क्या मेथड आप यूज़ करने वाले हैं सो so इस पूरे ड्रग डेवलपमेंट और डिस्कवरी में आपको मेथड पता होना चाहिए दूसरा है ऐसे डेवलपमेंट तो किस तरीके से आप ड्रग का ऐसे करेंगे आपको ये पता होना चाहिए आपको एक लीड को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए यानी आपको पता होना चाहिए कि शुरुआत कहाँ से करनी है नेक्स्ट है कैरेक्टराइजेशन क्योंकि ऑफ कोर्स आप एक नोवेल ड्रग बनाने वाले हैं आपको उसके बारे में पहले से कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करेंगे फिर आता है आपका इन विट्रो फॉर्मुलेशन तो सबसे पहले आपने जब ड्रग को बना लिया है आपको ड्रग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है आप इसकी इन विट्रो फॉर्मुलेशन बनाना स्टार्ट कर देंगे फर्दर आप एनिमल्स पर फार्माकोलॉजिकल स्टडीज करेंगे अब ये फार्माकोलॉजिकल का क्या मतलब होता है तो फार्माकोलॉजिकल जो होता है बेसिकली होता है एनिमल्स के ऊपर या हम सिंपली कह सकते हैं कि किसी लिविंग टिश्यू के ऊपर आपकी ड्रग की स्टडी ओके सो अब ये लिविंग टिश्यू का क्या मतलब हुआ तो हम ये जानते हैं कि कभी भी कोई भी ड्रग अगर हमें इनटेक करनी है तो ऑफ़ कोर्स वो आपकी बॉडी में जाने वाली है आपकी बॉडी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो ड्रग या वो जो केमिकल कंपाउंड आपने कंज्यूम करा है वो आपकी बॉडी में सर्टन चेंजेस करेगा फार्मोकोलॉजी फार्मेसी की वो ब्रांच होती है जहाँ पर हम इसी ड्रग का एक्शन एक लिविंग टिश्यू पर स्टडी करते हैं तो आप फर्दर एनिमल्स पर फार्मोकोलॉजिकल स्टडीज करेंगे आप ड्रग की फार्मोकोकाइनेटिक्स पढ़ेंगे काइनेटिक्स से आप सभी लोग फेमिलियर होंगे दैट इट इंक्लूड्स द ए डी एम एंड ई ये ए डी एम ई क्या है तो ये होता है आपके ड्रग का एब्जॉर्बशन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन नेक्स्ट आप इसमें सेफ्टी स्टडीज करते हो एनिमल्स के ऊपर और क्लिनिकल स्टडीज करते हो इन द ह्यूमन बींग्स ये सेफ्टी स्टडी का क्या मतलब है सो जस्ट बिकॉज हमें कोई डिजीज को टैकल करना है हम एक ड्रग डिजाइन करें और हम ये नोटिस ना करें कि वो ड्रग ह्यूमन्स के लिए सेफ है या नहीं ये बिल्कुल भी एथिकल अप्रोच नहीं हो सकता तो जब आप ड्रग के बारे में इतनी सारी चीज़ें जान चुके हैं आपने डिजीज को आइडेंटिफाई कर लिया है टारगेट ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई कर लिया है आपने मेथडोलॉजी डिज़ाइन कर ली है ऐसे डेवलपमेंट कर लिया है लीड आइडेंटिफाई कर लिया है सर्टन चीज़ें करने के बाद ये ज़रूरी है कि आप ये चेक करें कि ड्रग अगर फार्मास्यूटिकली बहुत एक्टिव है थेरेप्यूटिकली बहुत अच्छा इफेक्ट दे रही है तो क्या ये उतनी ही सेफ है अगर वो ड्रग सेफ नहीं है तो आप फर्दर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते बट इन केस आप उसकी सेफ्टी प्रोफाइल को दिखा पाते हैं कि हाँ वो अच्छी है तो फिर फर्दर ड्रग की क्लिनिकल स्टडी होती है 
क्लिनिकल स्टडी के बारे में अगर आप लोग फेमिलियर होंगे एक टर्म होता है क्लिनिकल ट्रायल जिसके अंदर ह्यूमंस इन्वॉल्व होते हैं और ह्यूमंस के ऊपर ये स्टडीज करी जाती हैं फिर इसके बाद अब जब आपको ड्रग डेवलपमेंट पता होगा आपको ये पता होगा कि ड्रग की डिस्कवरी आपने करनी है तो अब इसके अंदर सर्टेन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जिसमें से पहली चीज़ होती है आपकी प्री क्लिनिकल ट्रायल अगर आप फार्मोकोलॉजी के बारे में जानते होंगे तो आपने उसके अंदर एक चीज़ सुनी होगी विच इज़ एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन तो सर्टन लैब एनिमल्स होते हैं जिनके ऊपर हम ऑन Uh, या हम ऐसा कह सकते हैं कि उनके ऊपर हम एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं अपनी लैब में सो so, यही चीज़ आपकी एक तरीके की प्री क्लिनिकल ट्रायल में होती है मतलब यहाँ पर सर्टेन एनिमल्स को हम चूज़ करते हैं जिनकी फिजियोलॉजी कहीं ना कहीं ह्यूमंस के सिमिलर होती है और उनके ऊपर हम अपनी ड्रग की एक्टिविटी चेक करते हैं तो ये एक तरीके से प्री क्लिनिकल ट्रायल इसलिए होता है बिकॉज बिफोर क्लिनिकल ट्रायल हम इसे परफॉर्म कर रहे होते हैं नेक्स्ट अब ये सारा जो काम है प्री क्लिनिकल ट्रायल का इसके अंदर क्या क्या होता है तो सबसे पहली चीज़ होती है ड्रग की सेफ्टी प्रोफाइल सेफ्टी प्रोफाइल या सेफ्टी फार्मोकोलॉजी जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हमें चाहिए हमारी ड्रग सेफ हो सेकेंड प्रिलिमिनरी टॉक्सिकोलॉजिकल टेस्टिंग सो अब ऐसा भी नहीं है कि आपकी ड्रग में कभी कोई टॉक्सिसिटी नहीं होगी सो so, वो टॉक्सिसिटी कब आएगी किस रेंज पे आएगी कितनी ज़्यादा डोज लेने पर वो आपके लिए टॉक्सिक होगी ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी अंडरस्टैंड करनी है उसके लिए आप क्या करते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल्स नेक्स्ट आता है फार्मोकोकाइनेटिक टेस्टिंग तो जैसे हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था यहाँ पर भी हम ड्रग की ए डी एम और ई e, ये सारी चीज़ें पहले ही स्टडी कर लेते हैं एनिमल्स के ऊपर लास्ट होता है केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट सपोज आपको आपकी ड्रग मिली और उस ड्रग का कोई सर्टन स्ट्रक्चर मिला उस स्ट्रक्चर में सपोज ओ एच ग्रुप लगा हुआ था जिसकी वजह से आपने नोटिस करा कि इसमें हम अगर ये ओ एच ग्रुप हटा देते हैं तो क्या होता है हमारी ड्रग अब ज़्यादा इफेक्टिव है अगर आपको ऐसा कुछ पता चल रहा है तो वो चीज़ आप इस प्री क्लिनिकल ट्रायल में आइडेंटिफाई कर सकते हो दूसरी चीज़ क्या होती है फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट सपोज आपने अपनी कोई मेडिकेशन टैबलेट फॉर्म में बनाने की सोची है आपको पता चल गया कि नहीं ये ओरल रूट से इतनी इफेक्टिव नहीं है आप क्या करेंगे आप कोशिश कर सकते हैं कि आप इसके लिए पेरेंट्रल रूट यूज़ करो तो अब आप कौन सा रूट यूज़ करने वाले हो आप क्या करने वाले हो ये सारी चीज़ें भी आप इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में डेवलप कर सकते हो नेक्स्ट होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्लिनिकल ट्रायल सो क्लिनिकल ट्रायल पास कुछ समय से हम लोग अक्सर सुन रहे हैं न्यूज़ में कई बार कि ड्रग्स का क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है कोविड 19 के लिए भी वैक्सीन्स का ड्रग्स का सब चीज़ों का क्लिनिकल ट्रायल वगैरह चल रहा है तो अब ये क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है तो क्लिनिकल ट्रायल एक तरीके का सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन होता है जिसके अंदर हम ह्यूमन सब्जेक्ट्स को इवेल्यूएट करते हैं हम ये पढ़ते हैं कि जब हम किसी ह्यूमन में अपनी ड्रग दे रहे हैं तो उसकी सेफ्टी और एफिकेसी कितनी है सो so, वो ड्रग हमारे लिए नई है उसके जैसी ड्रग्स हमने भले ही ली हो पर वो पर्टिकुलर ड्रग हमने पहले कभी कंज्यूम नहीं करी है तो ह्यूमन सब्जेक्ट्स को हम वो ड्रग देख के चेक करेंगे कि वो ड्रग कितनी सेफ है और कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है तो क्लिनिकल ट्रायल्स मेडिकल रिसर्च का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ड्रग डेवलपमेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर हम सर्टेन सेट ऑफ टेस्ट डिज़ाइन करते हैं और उन टेस्ट को देख देख करके हम जनरेट करेंगे डेटा जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी ड्रग की सेफ्टी और एफिकेसी कितनी अच्छी है और इसके अलावा वो हेल्थ इंटरवेंशन कितने कर रही है ह्यूमन बींग्स के ऊपर मतलब हमने जिस पर्टिकुलर डिज़ीज़ के लिए वो ड्रग ली है क्या वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है या बॉडी के बाकी ऑर्गन्स को वो डैमेज कर रही है या फिर उसके अलावा भी कोई और अदर इफ़ेक्ट दे रही है ये सारी चीज़ें आप क्लिनिकल ट्रायल्स में समझते हैं इसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स जो होंगे वो आप कब कंडक्ट करेंगे आप हर रैंडम ड्रग का क्लिनिकल ट्रायल नहीं परफॉर्म कर सकते उसके लिए सर्टेन एथिकल गाइडलाइंस होती हैं जिसमें से सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपके पास सेटिस्फैक्ट्री इन्फॉर्मेशन है नॉन क्लिनिकल सेफ्टी आपको ड्रग की ऑलरेडी मालूम है ड्रग की क्वालिटी के बारे में आपको पता है आप इस चीज़ की अगर गारंटी ले सकते हैं कि हमें पहले ड्रग का 
क्लिनिकल ट्रायल करने के पहले जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है हमारी ड्रग बिल्कुल सेफ है उसमें कोई इश्यूज अभी तक जनरेट नहीं हुए हैं अगर ऐसी सेटिस्फैक्ट्री इन्फॉर्मेशन आप जनरेट कर सकते हो और जो भी अथॉरिटीज हैं अगर फिर उनको लगता है कि आपका डेटा जेनविन है तो वो आपको इस चीज के लिए परमिट कर सकती हैं नेक्स्ट हेल्थ अथॉरिटी या फिर एथिक्स कमिटी अप्रूवल इज ग्रांटेड इन द कंट्री वेयर अप्रूवल ऑफ द ड्रग इज सॉट मतलब जिस कंट्री में आप ड्रग अप्रूवल चाह रहे हैं उस पर्टिकुलर कंट्री की जो हेल्थ अथॉरिटीज हैं एथिकल कमिटीज हैं उन्होंने इसे अप्रूव किया होना चाहिए नेक्स्ट इज कि क्लिनिकल ट्रायल इज द मेन स्टे फॉर ब्रिंगिंग आउट न्यू ड्रग्स टू द मार्केट मतलब अगर आपको ह्यूमन्स पे कोई ड्रग इस्तेमाल करनी है तो ऑफ़ कोर्स आपको ह्यूमन पे ट्रायल करके देखना पड़ेगा तो यही लास्ट एक एस्पेक्ट होता है कि क्लिनिकल ट्रायल आप सिर्फ तब परफॉर्म कर सकते हैं जब आपकी ड्रग की सेफ्टी प्रोफाइलिंग पहले से आपको मालूम है आपको पता है वो किसी तरीके की एज सच टॉक्सिसिटी नहीं दे रही या इनकेस अगर दे रही है तो हर चीज़ आपको ऑलरेडी वेल नोन है आपकी हेल्थ अथॉरिटीज़ ने आपको परमिशन दी है और आप क्लिनिकल ट्रायल का स्टेप एस्केप कर ही नहीं सकते हैं बिकॉज ड्रग को ह्यूमन पे यूज होना है तब जा करके आप क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म करते हैं नेक्स्ट इसके बाद होता है ये क्लिनिकल ट्रायल के स्टेप्स है जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि क्लिनिकल ट्रायल्स में सर्टेन स्टेप्स फॉलो होते हैं तो उस स्टेप को पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं ये पूरा डायग्राम क्या है तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है आपकी ड्रग की डिस्कवरी का और डेवलपमेंट का किस तरीके से कोई ड्रग लैब से होते हुए मार्केट तक पहुंचती है ये पर्टिकुलर चीज हम यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका पहला फेज है विच इज डिस्कवरी एंड प्री क्लिनिकल यहाँ अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो यहाँ ये दिखाने की या रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी गई है कि किस तरीके से आपके ड्रग को लैब में बनाया जाएगा आइडेंटिफाई किया जाएगा सिंथिसाइज किया जाएगा और एनिमल्स पर टेस्ट किया जाएगा वंस ये सारा डेटा आपके पास है और डेटा सेफ है आपको लग रहा है कि हाँ अब इसके बाद हम लोग फर्दर एनिमल्स को हटा करके ह्यूमंस पे स्टडी शुरू कर सकते हैं तो आपकी ड्रग आ जाती है क्लिनिकल ट्रायल के फेज़ में यहाँ पर डिफरेंट फेजेस होते हैं फेज वन फेज टू फेज थ्री अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर अलग अलग डोजेस और डिफरेंट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को यूज़ किया जाता है फिर इसके बाद फाइनली जब अलग अलग डोजेस और अलग अलग ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पर टेस्टिंग के बाद हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं तो फाइनली हम एफडीए के पास अपनी रिपोर्ट सेंड करते हैं और एफडीए से हो सकता है कि अगर सारा डेटा सही है तो हमें अप्रूवल मिल जाए सो so, इस तरीके से कुछ हमारी ड्रग का डेवलपमेंट और डिस्कवरी का पाथवे कम्प्लीट होता है अब इसमें आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि वंस अ ड्रग हैज़ बीन मार्केटेड दैट डज नॉट मीन कि आपकी ड्रग 100 परसेंट सेफ है इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में जितनी भी ड्रग्स हैं वो सेफ नहीं हैं इसका मतलब बेसिकली ये है कि चांसेस होते हैं कि ड्रग मार्केट में होने के बावजूद भी आगे इन फ्यूचर या कभी किसी सर्टन इंडिविजुअल में कुछ टॉक्सिक रिएक्शंस दे सकती हैं और यहाँ पर रोल आता है आपके मेन टॉपिक का विच इज़ फार्मको विजिलेंस सो मूविंग फॉरवर्ड हम थेरोप्यूटिक्स और टॉक्सिकोलॉजी ये दो टर्म्स पे डिस्कस कर लेते हैं सो so, थेरोप्यूटिक का सिंपल मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए हीलिंग है आपको एक सूदिंग इफेक्ट दे रही है किसी डिजीज का प्रिवेंशन कर रही है या तो ट्रीटमेंट कर रही है टॉक्सिकोलॉजी वहीं क्या होती है जब हम किसी ड्रग का नेगेटिव एस्पेक्ट उसके एडवर्स इफेक्ट्स साइड इफेक्ट्स ये सारी चीज़ें स्टडी करते हैं तो उसे हम टॉक्सिकोलॉजी की ब्रांच में रखते हैं फिर इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे अपना मेन टॉपिक विच इज़ फार्मको विजिलेंस सो फार्मको विजिलेंस जो होता है वो कंप्राइज होता है दो डिफरेंट टर्म्स से पहला है एक ग्रीक टर्म जो कि है फार्माकोन विच मीन्स ड्रग द सेकेंड इम्पॉर्टेंट टर्म इज विजिलेयर जिसका मतलब होता है टू कीप अ वॉच ऑन दिस इज अ लैटिन टर्म अब जब ये फार्माकोन और विजिलेयर दोनों कंबाइन होते हैं तब आपका टर्म बनता है फार्माको विजिलेंस सो अब फर्दर अगर हम देखें कि फार्माको विजिलेंस की डेफिनेशन क्या है सो एज पर दी डब्ल्यू एच ओ दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द साइंस एंड एक्टिविटीज रिलेटिंग टू दी डिटेक्शन असेसमेंट 
understanding and prevention of adverse effects or any other drug related problems matlab ki jab aap logon kisi bhi drug mein kya problems aa rahi hain kya adverse reactions aa rahi hain inhe aap detect karte ho inhe aap acche se assess karte ho inhe aap samajhne ki koshish karte ho aur inse bachav karne ki koshish karte ho ye sari cheeze aapki pharmacovigilance ki branch ka ek bahut important aspect hoti hai फिर फर्दर हमें ये पता होना चाहिए कि साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट में क्या डिफरेंस है तो हम ये कह सकते हैं कि साइड इफेक्ट्स यूजुअली थेरेप्यूटिक भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें तो जो ये आपके एडवर्स इफेक्ट हैं वो जनरली या अक्सर ही हम देखेंगे कि वो हार्मफुल है और कम्प्लीटली अनडिज़ायरेबल होते हैं इनटॉलरेबल होते हैं साइड इफेक्ट्स की बात करें तो ये कभी भी आपकी ड्रग का जो मेन इफेक्ट है उसे इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं वो आपकी ड्रग के साइड में या साथ में होते चले जाते हैं वो आपकी ड्रग को अकम्पनी करते हैं पर कभी भी आपकी ड्रग की एक्टिविटी से इंटरफेरेंस नहीं करते हैं जबकि आपका एडवर्स इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जो ड्रग जिस चीज़ को ट्रीट कर रही थी उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट में ही कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस करते हैं लास्टली अगर हम कहें तो साइड इफेक्ट्स जो होते हैं यूजुअली माइल्ड होते हैं और सेल्फ रिजॉल्विंग होते हैं अक्सर हमें साइड इफेक्ट को ट्रीट करने के लिए कोई मेडिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती जबकि एडवर्स इफेक्ट्स काफ़ी सिवियर हो सकते हैं इवन दे कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग और अक्सर ऐसा होता है कि एडवर्स इफेक्ट से बचाव के लिए आपको अपनी ड्रग लेना बंद करना पड़ सकता है सो so, ये आपकी थेरेपी को पूरी तरह से इंटरफेयर करते हैं ना फर्दर हम अगर फार्मोको विजिलेंस के एम के बारे में बात करें तो इसके जो मेजर एम्स होते हैं उसमें से सबसे पहला है कि हम पेशेंट की सेफ्टी को उस कि सेफ्टी को सबसे बड़ी प्रायोरिटी बना करके रखते हैं हम चाहते हैं कि हम पेशेंट की अच्छे से केयर करें और हम ये चाहते हैं कि जो भी मेडिकेशन है जो भी मेडिकल या पैरामेडिकल इंटरवेंशन है वो किसी भी तरीके से हमारे पेशेंट को हार्म ना करें बल्कि उसकी हेल्थ को और ज़्यादा इम्प्रोवाइज करें दूसरा हमारा मेन हेम होता है टू कॉन्ट्रीब्यूट टू दी असमेंट ऑफ बेनिफिट हार्म इफेक्टिवनेस एंड रिस्क ऑफ मेडिसिन तो जैसे कि हमें पता है कि हर चीज़ का हमेशा पॉजिटिव इस्पेक्ट नहीं है तो वैसे ही हमारी ड्रग के बेनिफिट्स उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स का पता लगाना साथ ही साथ किस तरीके से वो ड्रग हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है इस चीज़ का हम पता लगा सकते हैं और अगर एक बार हमें पता है कि इस ड्रग से ये सर्टन एडवर्स इफेक्ट्स आने के चांसेस हैं तो हम अपने आप को पहले से रेडी कर सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि हमें ड्रग लेना बंद करना पड़े बल्कि हम उसमें और फर्दर चेंजेस करके उसे अपने लिए और ज़्यादा सेफ कर सकते हैं नेक्स्ट है टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन एंड क्लिनिकल ट्रेनिंग इन फार्मोको विजिलेंस एंड इट्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन टू द हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड दी पब्लिक सो अभी भी हमारी सोसाइटी में एक सर्टेन ऐसा सेक्शन है जिन्हें ये नहीं पता है कि अगर उन्हें मेडिकेशन लेने से कोई तकलीफ हो रही है तो अपनी मर्जी से वो मेडिसिन लेना बंद करने से बेहतर है कि उन्हें किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल या किसी ऐसी जगह पर जाना चाहिए जो उनकी मदद कर सकें फार्माको विजिलेंस का एम यही है कि वो ऐसे लोगों से कम्युनिकेट कर पाए उन्हें इतना ज़्यादा समझ सके या उन्हें ये चीज़ें समझा सके कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं और उनकी ये प्रॉब्लम्स क्योरेबल भी होती हैं फर्दर अगर हम बात करें कि अब हमें इसके अलावा क्या और कोई रीज़न है कि हमें जानना चाहिए कि हम एक्चुअली फार्माको विजिलेंस क्यों कर रहे हैं या इसे अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्यों इंक्लूड कर रहे हैं तो उसे और ज़्यादा प्रूव करने के लिए हम लिमिटेशन पढ़ सकते हैं क्लिनिकल स्टडी डेटा का यानी क्लिनिकल ट्रायल्स में ऐसा क्या इशू है अगर आप लोग पिछली स्लाइड में ध्यान दें तो आप लोगों ने पढ़ा था कि जब हम किसी भी पर्टिकुलर ड्रग का डेवलपमेंट करते हैं तो हम उसमें क्लिनिकल ट्रायल करते हैं आप जानते हैं कि एफडीए से अप्रूवल आपको तब मिला है जब आपने तीन डिफरेंट फेजेस में क्लिनिकल ट्रायल्स करे हैं जितनी पॉसिबल स्टडीज़ थी आप ह्यूमंस में परफॉर्म कर चुके हो इवन उसके पहले आप लैब में भी परफॉर्म कर चुके हो स्टडीज़ एनिमल पर स्टडी कर चुके हो अब क्यों ज़रूरत है कि ड्रग मार्केट में आ चुकी है फिर भी आप उसके ऊपर स्टडी कर रहे हो तो इस पर्टिकुलर चीज़ को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है या फिर किस तरीके से आपका क्लिनिकल ट्रायल का जो डेटा है वो इनसफिशिएंट होता है 
तो सबसे पहले अगर हम नंबर ऑफ पेशेंट्स की बात करें तो क्लिनिकल ट्रायल्स में हमने नोटिस करा कि सेवरल हंड्रेड्स या मे बी सर्टन थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं लेकिन एक्चुअली जब ड्रग मार्केट में आती है तो थाउजेंड से लेकर के मिलियंस ऑफ पीपल होते हैं जो उसी एक मेडिकेशन को यूज़ करने वाले हैं नेक्स्ट अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो कुछ वीक्स या मे बी बहुत ज़्यादा हुआ तो कुछ मंथ में आपका क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट हो जाता है बट जो लोग इस थेरेपी पे कंप्लीटली uh, डिपेंडेंट हो जाते हैं वो सर्टेन इयर्स तक इस पर्टिकुलर मेडिकेशन को लेने वाले हैं अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो ज़्यादातर ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उनमें प्रेग्नेंट वेमेन चिल्ड्रेन या एल्डरली पीपल को हम एक्सक्लूड कर देते हैं यानी जनरल पॉपुलेशन में हम इन लोगों को ज़्यादातर इंक्लूड नहीं करते अगर हमें किसी पर्टिकुलर ड्रग को प्रेग्नेंट वेमेन चिल्ड्रेन या एल्डरली पेशेंट्स के लिए बनाना है तो हम सिर्फ उतने ही लोगों पर ट्रायल करेंगे सो so ये सर्टन और रीजन्स हो सकते हैं इसकी एक लिमिटेशन के बिकॉज अगर हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में नोटिस करें तो जितने भी लोग पॉपुलेशन में हैं इन सारे लोगों को इंक्लूड करते हुए उन्हें भी ये मेडिकेशन लेनी होती है नेक्स्ट है कॉन्कोमिटेंट मेडिकेशन एंड इलनेस इसका मतलब ये है कि जब आप एक्चुअली क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको बाकी जितनी भी इश्यूज हैं आपकी बाकी जितनी भी डिजीजेस हैं या उस मेडिकेशन की वजह से क्या क्या इशूज आ सकते हैं इन्हें आप यूजली इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं कर सकते या इतना ज़्यादा उनके बारे में आप नहीं कंसिडरेट हो सकते हो बट अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में नोटिस करो तो इतने डिफरेंट जो ये थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पेशेंट्स हैं हर किसी की अलग एक मेडिकल कंडीशन है हर किसी की बॉडी अलग तरीके से ड्रग के ऊपर रिएक्ट करेगी तो ये समझना सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल के डेटा से पॉसिबल ही नहीं है नेक्स्ट अगर हम डोज की बात करें तो डोज हमेशा क्लिनिकल ट्रायल के एक सर्टन फेज में फिक्सड होती है बट अगेन अगर हम क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात करें तो जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं पॉपुलेशन में उन्हें अलग अलग वेरिएबल डोजेस दी जाएंगी उनके कंप्लायंस के हिसाब से लास्ट है कंडीशंस तो ज़्यादातर जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं वो बहुत ही रिगरस होते हैं उनमें एक डेडलाइन होती है जिन्हें उसे उन्हें फॉलो करना ही करना है और उतनी ही जल्दी अपना डेटा इंटरप्रिटेशन करना है तो इसमें आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिल जाती है क्योंकि आप कंटिन्यूसली पेशेंट को मॉनिटर कर रहे हो बट जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात करते हैं तो पहली चीज़ तो ये फ्लेक्सिबल है बिकॉज कम्प्लीटली ये पेशेंट पे डिपेंड करती है कि पेशेंट कितनी मेडिकेशन लेना चाह रहा है वो कितना कम्प्लाइंट है और कितना कम्प्लाइंट नहीं है सेकेंडली जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे पास बहुत ही कम है क्योंकि हर पेशेंट ज़रूरी नहीं है कि आपको कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा अगर उसे कोई इश्यूज़ लग रहे हैं तो शायद वो आप तक कभी पहुँचे ही ना आपको कभी अपनी प्रॉब्लम बताए ही ना तो ये सर्टेन जब प्रॉब्लम्स हमें समझ में आई तो फिर हमें नीड लगी कि क्लिनिकल ट्रायल के बाद भी एक सर्टेन ऐसा चीज़ होना चाहिए एक सर्टेन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जहाँ पर अगर लोगों को ड्रग्स लेने के कई सालों बाद या ड्रग के मार्केट में आने के कई सालों बाद कोई इशू लगता है तो हम उस ड्रग के ऊपर स्टडीज करवा सकते हैं दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ फार्मको विजिलेंस अब अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ फार्मको विजिलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले एक ड्रग हुआ करती थी थैलेडोमाइड थैलेडोमाइड एक ड्रग थी जिसे जर्मन फार्मास्यूटिकल कंपनी ग्रोएंथल ने स्टोलबर्ग में बनाया था ये आपकी थैलेडोमाइड का केमिकल रिप्रेजेंटेशन है ये ड्रग एक्चुअली नाइनटीन के लेट में मतलब बहुत ही लेट नाइनटीन में मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई थी एज एन ओ टी मतलब ओवर द काउंटर ड्रग कोई भी पेशेंट अगर ये मेडिकेशन खरीदना चाहता तो वो आपकी फार्मेसी में जाकर के आसानी से मांग सकता था उन्हें प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी ये ड्रग काफ़ी यूजफुल सेडिटिव थी इसके अलावा इसके बहुत इफेक्टिव ट्रैंकुलाइजर और पेन किलिंग एक्टिविटीज भी देखी गई और बाद में ये भी नोटिस किया गया कि ये मॉर्निंग सिकनेस में एंटीएमिटिक की तरह काम कर रही है तो अब जब इसके इतने सारे प्रॉपर एक्शंस हमें पता चले तो हमने इसे प्रोक्लेम किया कि ये एक वंडर ड्रग है मतलब ये बहुत अच्छी ड्रग है इतने डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस दे रही है ओ में आपको आराम से मिल जाएगी प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है तो क्योंकि इसके इतने अच्छे इफ़ेक्ट्स थे लोगों ने इसे कंसिडर करना शुरू कर दिया सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इसका एस्पेक्ट कि एक एंटीएमिटिक ड्रग थी एंटीएमिटिक होने की वजह से कई ऐसी प्रेग्नेंट वेमेन थी जिन्हें मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम हो रही थी अपने सिम्टम्स को क्योर करने के लिए वो इस थैलेडोमाइट को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही थी अब इससे हुआ क्या 
इससे हो गई थैलेडोमाइट ट्रेजिडी सो जब लेट 1950s में ये ड्रग आई लोगों ने ये ड्रग लेना स्टार्ट करा तो 1950 के लेट एरा से लेकर के अर्ली 1960s में देखा गया कि लगभग दस हज़ार से भी ज़्यादा ऐसे चाइल्ड का चिल्ड्रन का बर्थ हुआ 46 कंट्रीज में जिनको डिफॉर्मिटीज थी थैलेडोमाइट के यूज़ की वजह से सो so, इसे हम कहते हैं टेराटोजेनिक इफेक्ट सो ये टेराटोजेनिक इफेक्ट में क्या क्या सिम्टम्स आए सबसे पहला और सबसे कॉमन सिम्टम था फोकोमीलिया अगर आप डायग्राम में देख सकते हो तो दैट रिजल्टेड इनटू अब नॉर्मल लिम्स तो फीटस में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई कि फीटल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाया जिसकी वजह से जो न्यू बॉन्ड थे वो फोकोमीलिया से इफेक्टेड हुए कई ऐसे न्यू बॉन्ड्स थे जिन्हें एमिलिया था मतलब उनका एक लिम या दो लिम्स भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे फिर कई बार अब नॉर्मल डिजिट्स थे तो ये जो डिजिट्स होते हैं ये अब नॉर्मल थे जो भी न्यू बॉन्स थे उनमें हमने देखा कि कई न्यू बॉन्स थे जिनमें मैल फॉर्म या फिर मिसिंग आईज या ईयर्स थी फिर और जो न्यू बॉन्स थे उनमें ब्रेन डैमेज ऑटिज्म नोटिस किया गया स्पाइनल कॉर्ड में डिफेक्ट्स नोटिस किए गए क्लेफ्ट लिप देखा गया या फिर क्लेफ्ट पैलेट देखा गया तो उनका जो लिप का स्ट्रक्चर था वो इम्प्रॉपर था इसके अलावा उनमें हार्ट किडनी और जीआईटी, इवन जेनेटल डिफेक्ट्स भी देखने को मिले तो जब इतने ढेर सारे इफेक्ट्स दस हजार से भी कहीं ज्यादा चिल्ड्रन में ओवर 46 कंट्रीज अराउंड द ग्लोब देखने को मिले तो अब आपको समझ में आया होगा कि इस तरीके की ड्रग का कंटिन्यूएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं था फाइनली नवम्बर नाइनटीन में इस पर्टिकुलर ड्रग को मार्केट से टेक ऑफ करना पड़ा सो दिस पर्टिकुलर ड्रग थैलेडोमाइड वाज टेकन ऑफ द मार्केट ड्यू टू मैसिव प्रेशर फ्रॉम द प्रेस एंड द पब्लिक बट इस ट्रेजिडी के बाद भी थैलेडोमाइड और उसके डेरिवेटिव्स आज दोबारा मार्केट में इस्तेमाल किए जा रहे हैं फॉर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स जैसे कि इनको सर्टन लेप्रेसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस और कैंसर्स में यूज़ किया जाता है इनकी डोजेस काफ़ी डिफरेंट हैं जो पहले ली जाती थी उनसे इनको जिस कंडीशंस में लिया जाता है वो भी कम्प्लीटली डिफरेंट है सो so, इस तरीके से इनमें फर्दर इम्प्रूवमेंट करके हमने इन ड्रग्स को दोबारा मार्केट में ले आए नेक्स्ट इसके बाद है कि फार्मको विजिलेंस के बारे में हम ये समझ चुके हैं कि वो क्या है उसकी रिक्वायरमेंट कैसे आई हमें क्या हिस्ट्री थी जो यहाँ तक लेकर के आई अब हमें पता होना चाहिए कि फार्मको विजिलेंस की नीड क्या है जिसमें से सबसे पहली चीज़ है ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न सो ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न का मतलब है कि एनिमल्स पे टॉक्सिकोलॉजी स्टडी जो हम करते हैं जैसा कि हमने प्री क्लिनिकल ट्रायल में डिस्कस किया था वो अक्सर सफिशेंट नहीं होती या जो डेटा है वो कम्प्लीटली हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते कि ह्यूमंस पे भी हमें सिमिलर डेटा मिलेगा सो so, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल का जो डेटा है वो थोड़ा सा इनसफिशेंट होता है सो फेज़ वन से लेकर के फेज़ थ्री तक हमने जो भी ट्रायल्स करे आप पहले ये चीज़ देख भी चुके हैं डिफ्रेंसीशन में कि फेज़ वन से थ्री जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं और एक्चुअल क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है उसमें क्या क्या डिफरेंस है सो टू नेम ऑफ यू दिस इंक्लूड्स लिमिटेड साइज यानी कम लोंग या कम सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स में नैरो पॉपुलेशन होती है यानी कुछ स्पेसिफिक एज ग्रुप और कुछ स्पेसिफिक जेंडर के लोगों को ही चूज़ किया जाता है नैरो इंडिकेशंस यानी यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक डिजीजेस पर ही हम कंसिड्रेशन रखते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर था उसके लिए कोई ड्रग बनाई तो जब हम पेशेंट या सब्जेक्ट के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल पे स्टडी करेंगे तो हम सिर्फ उसके न्यूरोलॉजिकल एस्पेक्ट को ही देखेंगे अगर उस पर्टिकुलर इंसान को कैंसर है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उन चीज़ों को हम इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करते तो एक तरीके से हमारा इंडिकेशन बहुत ही नैरो है हम अपनी साइट को बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कर देते हैं और नेक्स्ट होता है शॉर्ट ड्यूरेशन तो ओरिजिनली हम अपनी ड्रग को कई सालों तक लेने वाले हैं लेकिन क्लिनिकल ट्रायल में हम सिर्फ कुछ समय तक ले लेते हैं तो इतना डेटा कम्प्लीटली हम नहीं कह सकते कि सफिशेंट है तो ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न के लिए हम चाहते हैं कि जो ह्यूमंस हैं उन्हें बहुत ज़्यादा डैमेज ना हो तो इसलिए ज़रूरी है फार्मको विजिलेंस का होना नेक्स्ट है सेफ़ यूज़ ऑफ मेडिसिन तो हम सही मेडिकेशन को सही समय पे सही पेशेंट को सेफ़ तरीके से एडमिनिस्टर कराएं ये हमारा एम है तो यही नीड है आपके फार्मको विजिलेंस की
नेक्स्ट इज ए डी आर आर एक्सपेंसिव ए डी आर एक्सपेंसिव होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ए डी आर हो गया तो इससे कोई एक्सपेंसिव चीज़ हो जाएगी आपको इसका बेसिक मतलब ये है कि आपने कोई मेडिकेशन ली थी क्योंकि आपको कोई इशू था अगर आपको ए डी आर देखने को मिलेगा अपनी बॉडी में तो इससे आपकी कंडीशन और वर्स हो रही हैं अब आपको ट्रीटमेंट के लिए और ज़्यादा एक्सपेंसिस करने पड़ेंगे तो एक तरीके से ये इकोनॉमिकली आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है फिर इसके आगे नेक्स्ट अगर हम बात करें सो नेक्स्ट इज प्रमोटिंग रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन रैशनैलिटी यानी हमें रीजनेबल तरीके से पता होना चाहिए कि हमें कोई मेडिकेशन क्यों प्रिस्क्राइब करी गई है अगर कोई डॉक्टर कोई फिजिशियन आपको कोई मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर रहा है तो वो आपको एक अच्छा खासा रीज़न दे कि आपको ये मेडिसिन क्यों मिल रही है तो इसके लिए भी फार्मोको विजिलेंस का होना बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट इज इंश्योरिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस अब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कोई मेडिसिन मार्केट में है और उसके बारे में आप अक्सर सुन रहे हैं कि वो मेडिसिन लेने से बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं उन्हें एडवर्स रिएक्शंस हो रही है तो ऑफ़ कोर्स आप उस पर्टिकुलर मेडिकेशन को लेना पसंद नहीं करेंगे आप प्रेफर करेंगे ही नहीं तो लोगों का कॉन्फिडेंस लूज़ होगा तो वही चीज़ है कि आप चाहते हैं कि जो आपकी पब्लिक है वो आप में कॉन्फिडेंट रहे आप जो मेडिकेशन दे रहे हैं वो लेना चाहें तो इसलिए आपको वो इंश्योर करने के लिए फार्मोको विजिलेंस का डेटा चाहिए नेक्स्ट इज एथिकल कंसर्न नॉट रिपोर्टिंग इज सीरियस सीरियस रिएक्शन इज अनएथिकल इसका मतलब ये है कि अगर आपको पर्टिकुलर ए हो रहा है कोई सर्टेन ड्रग लेने की वजह से और आप ये चीज़ रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपको लग रहा है कि हमें ही हो रहा है तो हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है तो एक्चुअली ये एक अनएथिकल स्टेप है और ये बहुत गलत बात है अगर आप इस चीज़ को लोगों से शेयर करेंगे तो शायद आप और आपके जैसे और भी कई लोग हैं जिनकी हेल्प हो सकती है नाउ फर्दर अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें कि जब हमें फार्मोको विजिलेंस के बारे में पता है तो अब हमारी और उस पूरे फार्मोको विजिलेंस के एरिया में जो भी प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं तो सबसे पहला है टाइमली कलेक्शन ऑफ डेटा रिकॉर्डिंग एंड नोटिफिकेशन यानी कि जो डेटा है वो टाइमली कलेक्ट हो जाना चाहिए आज अगर हमें कोई साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफेक्ट देखने को मिला किसी मेडिकेशन का और हम 10 साल बाद रिपोर्ट कर रहे हैं या 10 साल बाद फार्मोको विजिलेंस सेंटर रिपोर्ट कर रहा है ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा सो so, टाइमली डेटा को रिपोर्ट करना ज़रूरी है या डेटा को कलेक्ट करना जरूरी है नेक्स्ट डेटा को रिकॉर्ड करना जरूरी है आपको एक रिटर्न रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी है क्योंकि रिटर्न प्रूफ ही सबसे ज्यादा माननीय होता है नेक्स्ट इज नोटिफिकेशन सपोज फार्मोको विजिलेंस सेंटर को पता चला कि अचानक से कोई सर्टेन ड्रग है जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट देना शुरू हो गई है पहले ऐसा कुछ नहीं हो रहा था लेकिन अब ऐसा होने लग गया है उन्हें तुरंत जितना जल्दी हो सके ये नोटिफिकेशन जारी करना होगा ताकि जितने लोग उस मेडिकेशन को ले रहे हैं वो उस मेडिकेशन के ट्रीटमेंट को विड्रॉ कर सकें मार्केट से उस ड्रग को विड्रॉ कर लिया जाए या एटलीस्ट जिस भी पर्टिकुलर कंपनी पे ये लीगल ऑब्लिगेशन लगाई गई है उन्हें कहा गया है कि क्योंकि आपकी पर्टिकुलर ड्रग के बारे में ऐसी बातें हो रही हैं कि ये इतनी सेफ नहीं है इससे प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उन्हें भी एक चांस मिलना चाहिए कि वो अपनी बात को प्रेजेंट कर सकें नेक्स्ट इज अप्रोप्रिएट असमेंट डेटा कंप्लीटनेस एंड सीरियसनेस इसका मतलब है कि जो असमेंट हो वो एकदम अप्रोप्रिएट होना चाहिए मतलब जो डेटा है वो इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल भी पास ऑन नहीं करनी है आपने बस ये बोला कि हमने कोई ड्रग ली और हमें ऐसा ऐसा इफ़ेक्ट देखने को मिला तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअली वो ड्रग की वजह से इफ़ेक्ट आया है या आपकी पर्सनल बॉडी की कंडीशन ऐसी है तो ये चीज़ें आइडेंटिफाई करना ये भी फार्मोको विजिलेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट इज सीरियसनेस यानी आप कोई ऐसा इरैशनल सा एडवर्स इफेक्ट रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं एक माइनर हेडेक आप रिपोर्ट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई आपको मना करेगा लेकिन उससे कहीं ज़्यादा सीरियस अगर कोई साइड इफेक्ट है या एडवर्स इफेक्ट है आप उसे रिपोर्ट कर रहे हैं तो वो ज़्यादा यूजफुल होगा नेक्स्ट इज एक्सपेडिटेड एंड पीरियोडिक रिपोर्टिंग सो आपको टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग करती रहनी है ऐसा नहीं है कि ओवर अ टाइम स्पैन ऑफ वन ईयर आप सिर्फ सिक्स मंथ्स तक एक्टिव है और उसके बाद फार्मोको विजिलेंस सेंटर्स पर काम नहीं हो रहा सो दैट इज नॉट करेक्ट लास्ट इज क्रिएट्स अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर फॉर कम्युनिकेशन 
तो जैसे कि पहले भी डिस्कस किया था हम लोगों ने कि कई बार लोगों को ये आइडिया नहीं है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को किससे शेयर करें तो वो लोगों को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करें वो लोगों को बताए कि आप अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो हेल्थ सेंटर्स पर जाइए फार्माको विजिलेंस सेंटर्स पर जाइए तो आप इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को आगे कम्युनिकेट कर सकते हैं सो दैट वॉज ऑल टू द इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माको विजिलेंस थैंक यू एवरी